তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে যা দেখলাম সেখান থেকে আমরা যে ইনফরমেশনগুলো পাচ্ছি সেটা একটু আমরা লিখে ফেলতে পারি এক পরমাণু বিশিষ্ট অণুর ক্ষেত্রে আমরা জানি কোনো বন্ধন নেই ফলে তার কম্পন গতি শক্তি নেই ফলে নাই শূন্য ঘূর্ণন গতি শক্তি থাকবে না কারণ একটা পরমাণু যে অক্ষের উপরেই থাকুক না কেন সে অক্ষের সাপেক্ষেই তার দূরত্ব আর এর মান শূন্য ফলে আই শূন্য ফলে ঘূর্ণন গতি শক্তি সবসময় কি হবে শূন্য এবার দ্বি পারমাণিক অণুর ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্বি পারমাণিক অণুর ক্ষেত্রে বন্ধন থাকে দুইটা পরমাণুর মধ্যে অবশ্যই বন্ধন আছে ফলে অবশ্যই তাপমাত্রা অনেক উচ্চ তাপমাত্রা যদি হয়ে থাকে তাহলে শুধুমাত্র তার কম্পন গতি শক্তি থাকবে কিন্তু সাধারণত আমরা বইয়ে যে তাপমাত্রা নিয়ে আলোচনা করব বা যে তাপমাত্রা আমাদের ম্যাথগুলো দেওয়া থাকবে সেই তাপমাত্রায় কোনো কম্পন তৈরি হয় না ফলাফল হিসেবে কম্পন গতি শক্তি শূন্য ধরে নেওয়া হয়েছে বা যদি অনেক উচ্চ তাপমাত্রা যায় তাহলে কম্পন গতি শক্তি অবশ্যই থাকবে যদি অনেক উচ্চ তাপমাত্রায় যাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই কম্পন গতি শক্তি থাকবে এবার ঘূর্ণন শক্তিতে আসা যায় আমরা অলরেডি দেখছি দ্বি পারমাণবিক অণুর ক্ষেত্রে এই অণুটা যে অক্ষের উপরে বসে থাকে সেই অক্ষের উপরে বসে থাকলে সেই অক্ষের সাপেক্ষে তার গুণন গতি শক্তি থাকে না কিন্তু অন্য দুই অক্ষের সাপেক্ষে তার গুণন গতি শক্তি থাকবে এবং ত্রিপারমাণবিক অণুর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ভাইব্রেশনাল এনার্জি সেম রিজনের কারণে বা একই কারণের শূন্য হচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা ব্যতীত আমরা কখনো ভাইব্রেশনাল এনার্জি পাব না এবং রোটেশনাল এনার্জি যদি তিনটা পরমাণু এরকম ট্রায়াঙ্গুলার শেপে অবস্থান করে বা এক একটা এক এক কৌনিক বা এক এক কৌনিক অবস্থানে থাকে তাহলে অবশ্যই তিনটা অক্ষের সাপেক্ষে তার রোটেশনাল এনার্জি কানেটিক এনার্জি অথবা কৌনিক গতি শক্তি থাকবে কিন্তু যদি এই তিনটা পরমাণু একই লাইনে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অবস্থান করে তাহলে অবশ্যই শুধুমাত্র দুইটা অক্ষের সাপেক্ষে তার ঘূর্ণন থাকবে আর যে অক্ষের উপরে বসে থাকে সেই অক্ষের সাপেক্ষে তার কোনো ঘূর্ণন গতি শক্তি পাওয়া যাবে না আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে কম্পন গতি শক্তি ঘূর্ণন গতি শক্তি সম্পর্কে আমরা তথ্যগুলা একসাথে একত্রিত করলাম এখন আমরা যে গতি শক্তি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রৈখিক গতি শক্তি তো রৈখিক গতি শক্তির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যদি অণুটা একটা পরমাণু দিয়ে তৈরি হয় যেমন এটা একটা পরমাণু দিয়ে তৈরি সেই অণুটা এক সক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারে যেমন আমরা দেখছিলাম এক সক্ষ বরাবর তার ব্যাগ ছিল ইউ ওয়াই অক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারে তার ব্যাগ ছিল বি এবং জেড অক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারে তার ব্যাগ ছিল ডাব্লিউ যদি ইউ ব্যাগে গতিশীল হয় তার গতি শক্তি হবে হাফ এম ইউ স্কোয়ার যদি বি হয় তাহলে হাফ এম বি স্কোয়ার আর ডাব্লিউ হলে হাফ এম ডাব্লিউ স্কোয়ার তাহলে এক পরমাণু বিশিষ্ট যে অণুটা আছে সে অণুটার তিনটা অক্ষ বরাবরই রৈখিক গতি শক্তি থাকতে পারে এখন যদি এটা একটা পরমাণু না হয়ে দুইটা পরমাণু দিয়ে তৈরি একটা অণু হইত তাহলে আমরা সেম ঘটনা বলতে পারি এই দুইটা পরমাণু একত্রিত অবস্থায় আছে এবং একটা অণু তৈরি করছে এই অণুটা হয় সে এক অক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারে অথবা জের অক্ষ অথবা ওয়াই অক্ষ অথবা মাঝখান দিয়ে সে গতিশীল হইতে পারে যদি মাঝখান দিয়ে কোনো দিকে গতিশীল হয় তাহলে তার যে ব্যাগ সি তাকে আমরা তিনটা অক্ষ বরাবর ভাগ করে নিতে পারি এবং আমরা সেই ইউ ভি এবং ডাব্লিউতে চলে যেতে পারবো তাহলে আমরা কি বলতে পারি সেইম ভাবে যদি তিনটা পরমাণু দিয়ে একটি অণু তৈরি হইতো তাহলেও সে এক অক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারতো ওয়াই অথবা জের অক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারতো অর্থাৎ তিনটা অক্ষ বরাবর তার রৈখিক গতি শক্তি থাকতে পারতো তাহলে রৈখিক গতি শক্তির ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে যে কোনো ধরনের অণু অর্থাৎ এক পারমাণবিক দ্বি পারমাণবিক অথবা ত্রিপারমাণবিক যে ধরনের অণুই হোক না কেন সেই সকল অণুর জন্য তিনটা অক্ষ বরাবরই রৈখিক গতি শক্তি থাকবে তাহলে এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্সের যেটা হচ্ছে গিয়ে ভবিষ্যতে কেউ যদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে তাহলে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে তারা জানতে পারবে যেটাকে বলে শক্তি সমবিভাজন নীতি শক্তি সমবিভাজন নীতি কি বলে শক্তি এই নীতি বলে যে একটি আদর্শ গ্যাসের একটি অণুর প্রাপ্ত মোট শক্তি বা গতি শক্তি আমরা জানি একটা আদর্শ গ্যাসের অণুর মোট শক্তি বলতে তার গতি শক্তিকে বোঝায় তাহলে বলে আদর্শ গ্যাসের একটি অণুর অর্থাৎ একাধিক না একটি অণুর মোট শক্তি বা গতি শক্তি যে সকল অক্ষ বরাবর গতি শক্তি পাওয়া যেতে পারে সেই সকল অক্ষ বরাবর সমপরিমাণে থাকবে অর্থাৎ একটা অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের একটা অণুর মোট যে শক্তি আছে সেই শক্তিটা বিভিন্ন অক্ষ বরাবর সমপরিমাণে সমান পরিমাণ উপাংশে বিভাজিত হয়ে থাকবে সমান পরিমাণ উপাংশে বিভাজিত হয়ে থাকবে এখন কথা হচ্ছে কোন কোন অক্ষ বরাবর বিভাজিত হবে সেটা নির্ভর করে ওই সকল অক্ষ বরাবর ওই শক্তি সে অর্জিত করতে পারবে কিনা যেমন আমরা অলরেডি দেখছি ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে দ্বি পারমাণবিক 
যে গ্যাসগুলো আছে সেই দ্বিপারমাণবিক গ্যাস শুধুমাত্র দুইটা অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে পারে তাহলে তার যে গুণন গতি শক্তি থাকবে সেই গুণন গতি শক্তিকে আমরা তিনটা অক্ষে বিভাজিত করতে পারবো না শুধুমাত্র দুইটা অক্ষে বিভাজিত করতে পারবো সেইম ভাবে আমাদের ত্রি পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে গুণন গতি শক্তি তিনটা অক্ষের সাপেক্ষেও থাকতে পারে আবার দুইটা অক্ষের সাপেক্ষেও থাকতে পারে যদি তিনটা অক্ষের সাপেক্ষে সে ঘুরতে পারে তাহলে তার যে গুণন গতি শক্তি থাকবে তাহলে সে তার তিনটা অক্ষ বরাবর সমান পরিমাণে বিভাজিত হবে অর্থাৎ কখনো এমন হবে না যে এক অক্ষ বরাবর বেশি পরিমাণ ঘুরতেছে ওয়াই অক্ষ বরাবর কম পরিমাণ ঘুরতেছে এই নীতি বলতেছে সকল অক্ষ বরাবর শক্তিটা সমান পরিমাণে পণ্ডিত হবে এখন যে এই সকল অক্ষ বরাবর সম পরিমাণে থাকবে সেই সম পরিমাণটা দেওয়া আছে হাফ কেট এটা প্রমাণ করে বের করা হয়েছে যে এই শক্তির মান হাফ কেট এটা ঘূর্ণন গতি শক্তি হোক কম্পন গতি শক্তি হোক বা রৈখিক গতি যে গতি শক্তি হোক প্রত্যেকটা অক্ষ বরাবর ওই শক্তির মান সব সময় কত কেটি হাফ কেটি এই নীতি থেকে পাওয়া যায় তাহলে এখন এই নীতিকে ইউজ করে আমরা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমে চলে যাব তাহলে এখন অর্থাৎ আমরা এখন যদি শক্তি সমবিভাজন নীতিটা রৈখিক গতি শক্তির ক্ষেত্রে দেখাই তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে যেমন আমি এক পারমাণবিক গ্যাসের অণুর জন্য আমরা বলতেছি এই অণুটা যে কোনো অক্ষ বরাবর ধরলাম সি ব্যাগে মুভ করতেছে যে কোনো একটা কোনা কোনি বরাবর সি ব্যাগে মুভ করছে এই সি ব্যাগের কারণে তার একটা গতিশক্তি আছে সেটার মান হচ্ছে তার ভর যদি এম হয়ে থাকে তাহলে তার গতিশক্তির মান হবে হাফ এম বি স্কোয়ার বা হাফ এম সি স্কোয়ার এই যে গতিশক্তি আছে এই গতিশক্তিটা এক্স ওয়াই এবং জের অক্ষ বরাবর অর্থাৎ এই ব্যাগের কারণে সে এক্স বরাবর মুভ করতেছে ওয়াই বরাবর মুভ করতেছে আবার জেড বরাবর মুভ করতেছে এখন সমবিভাজন নীতি এইটা বলে যে এক্স বরাবর যে ব্যাগে মুভ করতেছে ওয়াই বরাবর ঠিক সেম ভাবে মুভ করবে এবং জেড বরাবর সেম ব্যাগে মুভ করবে কারণ ব্যাগ যদি আলাদা হয় তাহলে শক্তি বিভিন্ন পরিমাণে বন্টিত হবে একই পরিমাণে বন্টিত হবে না তাহলে শক্তি সমবিভাজন নীতি অনুযায়ী এটার মান প্রত্যেকটা অক্ষ বরাবর কত পরিমাণ করে বন্টিত হবে হাফ কেটি হাফ কেটি হাফ কেটি এখানে কে হচ্ছে আমাদের সেই পরিচিত বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট আর টি হচ্ছে পরম তাপমাত্রা যে তাপমাত্রা এই গ্যাসটা আছে এবং হাফ কেটি হাফ কেটি হাফ কেটি তিনটা হাফ কেটি একত্রিত করলে এই যে এক পরমাণু বিশিষ্ট যে অণু এটার মোট রৈখিক গতিশক্তির মান হবে থ্রি ইন্টু হাফ কেটি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা অলরেডি এটা প্রমাণ করে আসছি এই মানটা অলরেডি আমরা প্রমাণ করে আসছি কিভাবে আমরা এর আগের টপিকটাই আমরা দেখছিলাম গ্যাস নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম সেই গ্যাসটা ছিল একটা মনোটমিক মনোটমিক গ্যাস বা হচ্ছে এক পারমাণু গ্যাস আর এক পারমাণু গ্যাসের আমরা জানি বন্ধন শক্তি নেই বন্ধন গতি শক্তি নেই গুণন গতি শক্তি নেই শুধু কি গতি শক্তি আছে রৈখিক গতি শক্তি আছে এবং আমরা বলছিলাম এক পারমাণবিক যে গ্যাসটা ছিল সেই গ্যাসের মোট গতি শক্তি বা মোট শক্তির মান ছিল এই সূত্রটা এই সূত্র থেকে পাওয়া যায় এখন এই এন এর মানটা আমরা যদি ওয়ান বসে তাহলে একটা অণুর জন্য আমরা মোট শক্তি পাবো এন এর মান ওয়ান বসেলে আনসারটা আসে থ্রি বাই টু কেটি এবং এখান থেকে খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে এই যে থ্রি বাই টু কেটি আর এখানে যে থ্রি বাই টু কেটি আছে সেম জিনিস এটার মানে হচ্ছে একটা অণুর যে মোট শক্তি এটা তিনটা অক্ষ বরাবরই হাফ কেটি হাফ কেটি হাফ কেটি পরিমাণে বিভাজিত হয়েছে এবং শক্তির সমবিভাজন নীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র রৈখিক গতি শক্তি না ঘূর্ণন গতি শক্তি এবং কম্পন গতি শক্তিও যদি থাকে সেইগুলো এক্স ওয়াই এবং জেড অক্ষ বরাবর যদি থাকে তাহলে সেম হাফ কেটি পরিমাণে বিভাজিত হবে তাহলে আমরা ঘূর্ণন গতি শক্তি নিয়ে একটা এক্সাম্পল দেখি দুইটা পরমাণু মিলে একটা অণু তৈরি হয়েছে দুইটা পরমাণু দিয়ে একটি অণু তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এটা দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের একটা অণু এই অণুটা এক সক্ষ বরাবর বসে আছে আমরা জানি এক সক্ষের উপরে বসে সে কখনো এক সক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে পারবে না কারণ এক সক্ষের সাপেক্ষে তার দূরত্ব শূন্য ফলে তার ঘূর্ণন হইতে পারে জে অক্ষের সাপেক্ষে অথবা হইতে পারে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে অর্থাৎ তার পসিবিলিটি বা সম্ভাবনা কয়টা অক্ষের সাপেক্ষে সে ঘুরতে পারে জেড এবং ওয়াই তাহলে তার যে ঘূর্ণন মোট যে ঘূর্ণন গতি শক্তি সেটা যদি হয়ে থাকে ই আর মোট তার যে মোট ঘূর্ণন গতি শক্তি এটা যদি হয়ে থাকে ই আর রোটেশনাল এনার্জির জন্য আমরা আর ইউজ করছি সেই ই আর কে আমরা কি তিনটা অক্ষেই ভাগ করে দিতে পারবো না পারবো না কারণ হচ্ছে গিয়ে কখনো এক অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন গতি শক্তি থাকতেই পারে না তাহলে কয়টা অক্ষ বরাবর ভাগ হইতে পারবে এই ই আরটা দুইটা অক্ষ বরাবর এবং আমরা শক্তি সমবিভাজন নীতি অনুযায়ী আমরা জানি যে প্রত্যেকটা অক্ষ বরাবর শক্তির মান সব সময় কত পরিমাণে থাকবে হাফ কেটি তাহলে এই অক্ষ বরাবর হাফ কেটি এই অক্ষ বরাবর হাফ কেটি তাহলে একটা দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের অণুর মোট ঘূর্ণন গতি শক্তি একটা অণুর জন্য মোট ঘূর্ণন গতি শক্তি হবে কত টু হাফ কেটি
এক পারমাণবিক দ্বি পারমাণবিক এবং ত্রি পারমাণবিক এই তিন ধরনের গ্যাসের অণুর জন্য একটা গ্যাসের গ্যাসের একটি অণুর জন্য মোট শক্তি বের করতে পারি এবং সেটা হচ্ছে শক্তি সমবিয়োজন নীতি থেকে দেখা যাক এক পারমাণবিক গ্যাসের একটি অণুর মোট শক্তি সমান কত আমরা জানি একটি পরমাণুবিষ্ট যে অণু সেই অণুটার কখনো ঘূর্ণন গতি শক্তি থাকতে পারে না এবং কম্বন গতি শক্তি থাকতে পারে না এটা অলরেডি আমরা দেখে আসি তাহলে শুধুমাত্র তার কি গতি শক্তি থাকতে পারে রৈখিক গতি শক্তি এবং আমরা জানি রৈখিক গতি শক্তির ক্ষেত্রে সে একশ অক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারে ওয়াই অক্ষ বরাবর এবং জেরো তিনটা অক্ষ বরাবরই সে গতিশীল হইতে পারে ফলে তার তিনটা অক্ষ বরাবরই এনার্জি থাকবে এবং আমরা জানি প্রত্যেকটা অক্ষ বরাবর প্রত্যেকটা গতি শক্তির জন্য এনার্জির মান হচ্ছে হাফ কেটি তাহলে তিনটা অক্ষ বরাবর রৈখিক গতি শক্তির মান হবে থ্রি ইন্টু হাফ কেটি ট্রান্সলেশনাল কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে থ্রি ইন্টু হাফ কেটি প্লাস ঘূর্ণন গতি শক্তি শূন্য কম্পন গতি শক্তিও শূন্য তাহলে এক পারমাণবিক গ্যাসের একটি অণুর মোট শক্তি হচ্ছে থ্রি বাই টু কেটি যদি আমাদের বলা হয় এন সংখ্যক এক পারমাণবিক গ্যাসের অণুর মোট শক্তি কত তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটাকে এন দ্বারা মাল্টিপ্লাই বা গুণ করে দিব তাহলে এন সংখ্যক তাহলে এন সংখ্যক যদি একটি অণু না হয়ে এন সংখ্যক এক পারমাণবিক গ্যাসের অণু থাকে তার জন্য মোট শক্তি বা মোট গতি শক্তির মান হবে এন ইন্টু থ্রি বাই টু কেটি দ্বি পারমাণবিকের একটি অণুর মোট শক্তি সমান হবে আমরা জানি দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের একটি অণুর তিনটা অক্ষ বরাবরই রৈখিক গতি শক্তি থাকতে পারে তাহলে তিনটা হাফ কেটি হবে রৈখিক গতি শক্তির মান আবার আমরা জানি দ্বি পারমাণবিকের একটি অণুর দুইটি অক্ষ বরাবর ঘূর্ণন গতি শক্তি থাকতে পারে বা যে অক্ষের উপর সে বসে থাকে সেই অক্ষের সাপেক্ষে সে ঘুরতে পারে না ফলাফল হিসেবে ঘূর্ণন গতি শক্তি থাকবে ফলাফল হিসেবে ঘূর্ণন গতি শক্তি থাকবে টু হাফ কেটি আর যেহেতু আমরা অনেক উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে অনেক উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে কাজ করতেছি না ফলে ভাইব্রেশনাল এনার্জি শূন্য হবে তাহলে মোট গতি শক্তি কত হবে তিনটা হাফ কেটি প্লাস দুইটা হাফ কেটি মানে মোট কয়টা হাফ কেটি পাঁচটা হাফ কেটি তাহলে ফাইভ হাফ কেটি যদি বলা হয় অ্যান্টি অনুর দ্বিপারমাণবিক গ্যাসের অ্যান্টি অনুর মোট শক্তি কত বা মোট গতি শক্তি কত তাহলে এটাকে অ্যান দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবো আমরা এখন আমরা দেখব ত্রি পারমাণবিকের একটি অনুর মোট শক্তি ত্রি পারমাণবিক গ্যাসের আমরা জানি একটি অণু এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ জেড তিনটা অক্ষ বরাবরই রৈখিক ব্যাগ প্রাপ্ত হইতে পারে ফলাফল হিসেবে তিনটা অক্ষ বরাবরই রৈখিক গতি শক্তি থাকতে পারে এবং ঘূর্ণন গতি শক্তিও তিনটা অক্ষ বরাবর থাকতে পারে আমি ধরে নিলাম তারা একই রেখা বরাবর তিনটা অণু অবস্থান করতেছে না অর্থাৎ তিনটা অণু ট্রায়াঙ্গুলার শেপ অবস্থান করতেছে ফলে ঘূর্ণন গতি শক্তি তিনটা অক্ষ বরাবরই থাকতে পারে কিন্তু কম তাপমাত্রা বা সাধারণ তাপমাত্রা নিয়ে কাজ করার কারণে আমাদের কোনো ভাইব্রেশনাল এনার্জি থাকবে না ফলাফল হিসেবে আমরা লিখতে পারি তিনটা অক্ষ বরাবর হাফ কেটি করে রৈখিক গতি শক্তির মান থ্রি হাফ কেটি ঘূর্ণন গতি শক্তির মান তিনটা অক্ষ বরাবর ট্রান্সলেশনাল কাইনেটিক এনার্জি মান তিনটা হাফ কেটি রোটেশনাল কাইনেটিক এনার্জি থ্রি হাফ কেটি কিন্তু যদি আমাদের ত্রি পারমাণবিক অণুটা যদি আমাদের ত্রি পারমাণবিক অণুটা এই রকম আকৃতির হয় তাহলে এখানে থ্রি না হয়ে কত হবে টু হবে আমরা এক্ষেত্রে থ্রি লেখার কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি ম্যাক্সিমাম ত্রি পারমাণবিক অণুর তিনটা পরমাণুই ট্রায়াঙ্গুলার শেপে অবস্থান করতেছে ফলে তিনটা অক্ষ বরাবরই তার ঘূর্ণন গতি শক্তি রয়েছে এই কারণে এখানে থ্রি হাফ কেটি রোটেশন এনার্জি লেখা হয়েছে এবং উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ করতেছি না ফলাফল হিসেবে ভাইব্রেশনাল যেহেতু উচ্চ তাপমাত্রা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি না ফলাফল হিসেবে ভাইব্রেশনাল কাইনেটিক এনার্জির মান জিরো তাহলে মোট এনার্জি কত তিনটা হাফ কেটি প্লাস তিনটা মোট ছয়টা হাফ কেটি সিক্স হাফ কেটি তাহলে আমরা এখন এই তিনটা তিন ধরনের যে অণু আছে এই তিন ধরনের অণুর জন্য আমরা যে মোট শক্তিগুলো পাইছি এগুলোকে একত্রে লিখলে আমরা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম সম্পর্কে আইডিয়া পাবো আসলে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বলতে কি বোঝায় তিন ধরনের অণু আছে এক পারমাণবিক দ্বি পারমাণবিক এবং থ্রি পারমাণবিক এই তিন ধরনের অণু একটি অণুর মোট গতি শক্তি আমরা বের করছি থ্রি হাফ কেটি ফাইভ হাফ কেটি সিক্স হাফ কেটি শক্তি সমবিভাজন নীতি থেকে অর্থাৎ শক্তি সমপরিমাণে বিভাজিত হবে অক্ষ বরাবর তিনটা অক্ষ বরাবর এই ফর্মুলাগুলোর দিকে তাকাইলে আমরা একটা নাম্বার সব জায়গার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাফ কেটি কোয়ান্টিটিটা আছে 
বা তাদের সামনের যে মানটা সেটা চেঞ্জ হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে 3 এটার ক্ষেত্রে 5 এটার ক্ষেত্রে 6 এই যে মানগুলো আছে এইগুলোকে বলা হয় স্বাধীনতার মাত্রা বা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম এই মানগুলোকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার মাত্রা এটা মানে কি এটার মানে হচ্ছে একটা অণু তার মোট গতি শক্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে কয়টা উপায় তার কাছে আছে সেই উপায়গুলোকেই বলা হয় ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বা স্বাধীনতার মাত্রা কতগুলো স্বাধীনতা আছে বা কতগুলো উপায় আছে যেমন এক পারমাণবিক যে গ্যাসের অণু সেটার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা মাত্র তিন ধরনের অর্থাৎ সে এক অক্ষ বরাবর গতিশীল হইতে পারে ওয়াই অক্ষ বরাবর গতিশীল অথবা জেড অক্ষ বরাবর তার কোনো ঘূর্ণন গতি থাকতে পারে না এবং তার কোনো কম্পন গতি থাকতে পারে না ফলে তার মাত্র তিনটা স্বাধীনতা আছে ফলে এখানে থ্রি আসছে বা দ্বি পারমাণবিকের একটা অণু স্বাধীনতা হচ্ছে পাঁচটা সে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা অক্ষ বরাবরই গতিশীল রৈখিক ব্যাগে গতিশীল হইতে পারে অথবা যে এখনো দুইটা অক্ষ বরা অক্ষের সাপেক্ষে সে ঘূর্ণন গতি লাভ করতে পারে তাহলে দ্বি পরমা দ্বি পারমাণবিক গ্যাসের একটা অণুর ক্ষেত্রে সে পাঁচটা উপায়ে এনার্জি অর্জন করতে পারে গতি শক্তি অর্জন করতে পারে সেই পাঁচটা উপায় হচ্ছে এই যে পাঁচ সেইম ভাবে ত্রি পারমাণবিক গ্যাসের মোট গতি শক্তি অর্জন করার উপায় সংখ্যাগত ছয় তাহলে তিন পাঁচ ছয় এগুলোকে বলা হচ্ছে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমরা জানি ত্রি পারমাণবিক গ্যাসের একটি অণুর মোট শক্তি এখানে সিক্স না হয়ে পাঁচ হইতে পারে যদি অণুটা সরল রেখি কোনো হয়ে থাকে এখন আমরা সাধারণ সূত্র হিসেবে লিখতে পারি এই থ্রি ফাইভ সিক্স এগুলোকে যেহেতু ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বলা হয় আমরা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমকে সাধারণভাবে আমরা এফ লিখব ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমকে সাধারণভাবে আমরা এফ লিখব এই এফ এর মান এই ক্ষেত্রে থ্রি এফ এর মান এই ক্ষেত্রে ফাইভ এফ এর মান এই ক্ষেত্রে সিক্স তাহলে আমরা সাধারণভাবে লিখতে পারি যে কোনো পারমাণবিক অণুর জন্য যে কোনো পারমাণবিক গ্যাসের অণুর জন্য সাধারণভাবে আমরা লিখতে পারি এফ ইন্টু হাফ কেটি তাহলে আমরা সাধারণভাবে একটি অণুর মোট গতি শক্তি সমান লিখতে পারি এফ ইন্টু হাফ কেটি যেখানে এফ হচ্ছে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম যদি এটা দ্বি পারমাণবিক গ্যাস হয় এফ হয়ে যাবে ফাইভ যদি এক পারমাণবিক গ্যাস হয় এফ এর মান হবে থ্রি আর যদি ত্রি পারমাণবিক গ্যাস হয় তাহলে এফ এর মান হবে সিক্স মনে রাখতে হবে এইটা হচ্ছে একটি অণুর যদি বলা হয় এন সংখ্যক কোনো আছে কন্টেইনারের মধ্যে তাহলে মোট গতি শক্তি হবে এইটাকে কি দ্বারা গুণ করতে হবে এন দ্বারা গুণ করতে হবে এন ইন্টু এফ ইন্টু হাফ কেটি যদি আমাদের কখনো বলে যে অণুর সংখ্যায় না মোল সংখ্যায় দেওয়া আছে তাহলে মোট গতি মোট গতি শক্তি কেমনে বের করব আমরা মনে হয় জানি অণুর সংখ্যা থেকে যখন মোল সংখ্যায় কনভার্ট করা হয় তখন এন কে এন কে এটার পরিবর্তে আমরা কি বসাবো এন আর স্মল এন আর যেখানে স্মল এন হবে মোল সংখ্যা তাহলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা অণুর মোট গতি শক্তি বের করার সাধারণ সূত্র হচ্ছে এটা এবং এন সঙ্গ অণুর মোট গতি শক্তি বা অন্তস্ত শক্তি বের করার সূত্র হচ্ছে এইটা এবং অণু সংখ্যায় না থেকে যদি মোল সংখ্যায় দেওয়া থাকে তাহলে বের করা ফর্ম হবে এইটা সেই ক্ষেত্রে এন কে এইটাকে কি দ্বারা রিপ্লেস করতে হয় এন আর দ্বারা রিপ্লেস করতে হয় আমরা আগে যে দেখে আসছি তাহলে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট কারণ এই কনসেপ্টের মাধ্যমে আমরা যখন গ্যাস নিয়ে কাজ করব সেই সকল গ্যাসের পরমাণু অণুতে কতগুলা পরমাণু আছে সেটার জানার মাধ্যমে আমরা ম্যাথ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম ইউজ করার মাধ্যমেই ম্যাথের আনসার বের করতে পারবো আমাদের যদি বলা হিলিয়ামের ক্ষেত্রে মোট শক্তি বের করতে এখন আমাদের জানা আছে হিলিয়াম হচ্ছে গিয়ে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অণুতে একটা মাত্র পরমাণু থাকে তাহলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস একটা এক পারমাণবিক গ্যাস ফলাফল হিসেবে এইটার ক্ষেত্রে মোট গতি শক্তি বের করার জন্য ফর্মুলাতে এফ এর জায়গায় কত বসাইতে হবে থ্রি কিন্তু যদি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে বলে আমরা জানি অক্সিজেন দ্বি পারমাণবিক গ্যাস ফলে সেই ক্ষেত্রে এফ এর মান হবে ফাইভ তাহলে অক্সিজেনের মোট গতি শক্তি বা মোট শক্তি বা মোট অন্তস্ত শক্তি বের করার ক্ষেত্রে যে সূত্র ইউজ করতে হবে হিলিয়ামের মোট শক্তি বা মোট গতি শক্তি বের করার জন্য অন্য সূত্র ইউজ হবে কারণ দুইটা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বা স্বাধীনতার মাত্রা আলাদা অর্থাৎ সে মোট শক্তি অর্জন করার জন্য যতগুলা তার স্বাধীনতা আছে বা যতগুলা উপায় আছে হিলিয়ামের জন্য অক্সিজেন তার চেয়ে বেশি সংখ্যক উপায় আছে দ্বি পারমাণবিক হওয়ার কারণে তার মধ্যে ঘূর্ণন গতি শক্তিও থাকবে হিলিয়াম যেহেতু এক পারমাণবিক গ্যাস তাই এর এফ ইকাল টু থ্রি আবার অক্সিজেন যেহেতু এক পারমা দ্বি পারমাণবিক গ্যাস আবার অক্সিজেন যেহেতু দ্বি পারমাণবিক গ্যাস তাই এর এফ ইকাল টু ফাইভ কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু একটা ত্রি পারমাণবিক গ্যাস কিন্তু এই ত্রি পারমাণবিক গ্যাসের তিনটা পরমাণুই একই সরল রেখায় অবস্থান করে প্রায় একশো আশি ডিগ্রি ফলাফল হিসেবে এইটার ক্ষেত্রে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম সিক্স হবে না হবে ফাইভ কারণ কি
একই সরল রেখা থাকে ফলাফল হিসেবে 8 ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম যদিও এটা ত্রিপারমাণবিক কিন্তু এটা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম 6 হবে না এটা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হবে কত 5 